Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera, salam damai semuanya Selamat datang kembali di channel EQ Media Jadi di video kali ini kita akan menyebutkan Film-film Kamen Rider rekomendasi dari kami Dalam rangka menunggu beduk azan maghrib Dan mengisi waktu luang kamu di kala social distancing Ini adalah movie Kamen Rider pilihan EQ Media Penasaran ada apa saja? Yuk langsung saja kita ke videonya Di nomor satu ada Kamen Rider Black RX Sekai ni Kakeru yang dirilis pada tahun 1989. Pengawal ini movie favorit dari EQ Media. Di nomor ini ada movie Kamen Rider Black RX Sekai ni Kakeru yang dirilis pada tanggal 29 April 1989. Sebuah mini movie yang hanya berdurasikan 16 menit ini menyuguhkan visual yang luar biasa dari aroma kental universe Black. Film bertipekan visual 3D pendek ini awalnya diputar di desa sejarah Batubara di Yubari di Jepang antara tanggal 29 April hingga 31 Oktober 1989 dan setelah itu film ini dirilis sebagai movie khusus dari Festival Film Internasional Yubari pada tanggal 14 Februari hingga 18 Februari 1990 dan hingga selanjutnya film ini diputar di Kyoto Daibin Film Village dan kemudian diikuti pemutarannya di banyak festival juga. Film ini menampilkan sebuah kerjasama antara empat Kamen Rider alter egonya Kota Rominami yakni Black, RX, Robo Rider dan juga Bayo Rider. Mereka bertarung bersama-sama untuk melawan kekaisaran krisis. Seluruh form berjuang secara bersama-sama. Bapak Tetsuo Kurata yang memerankan peran dari kota Rominami ini pastinya juga menyuarakan keempat alter ego Kamen Rider-nya dalam film ini. Dalam film tersebut, Kekaisaran Krisis menyusun rencana untuk mengalahkan kota Rominami dengan mengembalikan ke bentuk form lamanya yakni Kamen Rider Black. Krisis ini mengirimkan beberapa monster pilihannya yang telah dihidupkan kembali secara sengaja. Namun pada plot ini, Kamen Rider Black ternyata dibantu oleh keseluruhan form Kotaro yang lain. Ia telah menggunakan warp waktu untuk membantu masa lalunya. Keempat form Kamen Rider ini menggabungkan kekuatan mereka untuk mengalahkan monster yang telah dihidupkan kembali itu. Untuk kontinuitas dan penempatan pada saat itu, movie pendek ini telah dirilis di antara episode Black RX ke-25 dan juga ke-26. Dan plot terjadi di antara episode ke-26 dan juga 27 Jadi tetap melaju di plot alur yang berkesinambungan. Bagi kalian yang sudah menonton series Black RX, hal itu lebihlah diperkenankan. Meski dari segi plot cerita, film ini terbilang biasa-biasa saja, namun visual tajam yang ditampilkan sangatlah smooth dan juga bagus. Kami sangat suka film ini, makanya direkomendasikan. Di nomor 2 ada Bird of the Ten, Kamen Rider All Together yang dirilis pada tahun 1984. Sebuah movie khusus Kamen Rider Zekros, dan bagi kami ini adalah salah satu movie yang bagus. Terlebih karena ini adalah movie kelahiran dari Kamen Rider Zekros. Yang kita tahu setelahnya bahwa Zekros ini tidaklah dibuat menjadi tayangan series Kamen Rider. Movie yang bercerita tentang Ryo Murasame atau Zekros ini yang ternyata adalah seorang pilot pesawat terbang. Suatu hari dia mengajak adik perempuannya bepergian di sepanjang wilayah Amazon. Insiden UFO lalu terjadi dan berakhir dengan keterlibatan dari badan Empire. Naas saudaranya terbunuh atas kejadian menyedihkan tersebut. Sementara Ryo sendiri diubah menjadi Combat Roid atau yang kita kenal sebagai Zekros ya. Semua ingatannya terhapus oleh kekaisaran badan. Rio lalu bekerja sebagai agen kejahatan organisasi mereka. Tapi hal ini tidaklah berlangsung lama. Sebuah kecelakaan terjadi dan menimpa Rio. Dan karena hal itulah Rio lalu mendapatkan kembali ingatannya dan melarikan diri dari cengkeraman badan Empire. Pada saat yang sama ia lalu bertemu dengan para Kamen Rider sebelumnya dan bersama-sama mengalahkan kekaisaran badan. Poin yang kami soroti di sini adalah chemistry yang terjalin antara masing-masing Kamen Rider. Nuansa klasik sangat kental dalam setiap adegan film ini, membuat kami betah menonton movie yang dirilis pada tanggal 3 Januari 1984 ini. Bila kalian belum menonton movie ini, coba saja untuk menontonnya. Tidak ada yang sia-sia. Di nomor 3 ada Kamen Rider ZO yang dirilis pada tahun 1993. Masuk ke dalam jajaran movie spesial rekomendasi dari EQ Media. Di nomor 3 ini ada Kamen Rider ZO, sebuah film yang dirilis pada tahun 1993. Film ini diproduksi oleh Toy Company pastinya dan disutradarai oleh Keita Amemiya Sang alias pencetus dari serial Tokusatsu Garo. Ala-ala racikan tangan Keita Amemiya bisa kita lihat dari penggambaran karakter menyeramkan monster yang sudah ia buat. Sangat khas sekali dari bentuk-bentuknya. 
Film ini adalah hasil produksi perdana bersama antara Toy Company Limited dan juga Bandai. Movie ini hadir sebagai bagian dari peringatan 40 tahun serial Kamen Rider. Secara singkat, film ini menceritakan tentang karakter Masaru Aso, seorang asisten laboratorium ahli genetika, asisten dari Dr. Mochizuki. Ia lalu kemudian digunakan sebagai salah satu eksperimen pembuatan neonoid. Dan oleh karena itulah yang memungkinkannya untuk berubah menjadi Kamen Rider ZO. Ia adalah Cyborg. Setelah shock dengan apa yang terjadi, ia lalu melarikan diri ke sebuah tempat terpencil dengan waktu yang lama sampai-sampai ia terbangun. Ada banyak plot seru seperti pertarungan sengitnya dengan Doras. Ada misteri neonoid, perlakuan dari Mochizuki, dan juga lain-lain. Menyajikan pertarungan yang alamiah dari Kamen Rider. Visual monster yang terlihat sangat natural dan juga seram membuat Ekyo Media sangat tertarik untuk menonton film ini berkali-kali. Sangat pas bagi kalian yang ingin mengisi waktu ngabuburit. Di nomor 4 ada Kamen Rider Vice Paradise Lost yang dirilis pada tahun 2003. Sebuah movie seru yang di dalamnya memperkenalkan kehadiran dari Kamen Rider Orga dan juga Kamen Rider Saiga. Di sini diceritakan bahwa Smart Brain Corporation dan sebuah kreasi genetiknya yang kemudian kita kenal sebagai Orpenoh ini telah mengambil alih dunia dan juga ras manusia yang dulu dikenal menonjol. Mereka kini malah dihadapkan dengan suatu kepunahan. Inui Takumi dalam cerita di sana pernah dianggap sebagai penyelamat umat manusia sampai ia ditangkap oleh pasukan Smart Brain dan diperkirakan juga bahwa ia telah tewas dalam pertempuran besar-besaran. Dan sejak saat itulah, kelompok pemberontak telah melakukan serangan di dalam wilayah kompleks dari Smart Brain. Tujuannya ialah untuk mencuri sebuah sabuk kaisa yang sangat-sangat rahasia. Tapi mereka tidaklah berhasil. Kiba, Kaido, dan juga karakter Osada alias tiga orpenoh yang bersimpati kepada umat manusia berusaha untuk meredakan ketegangan di antara kedua ras tersebut. Tetapi pasukan dari Smart Brain dan prajurit terbaru mereka yakni Kamen Rider Saiga mengganggu jalannya pertemuan damai mereka. Dan selanjutnya silakan Anda tonton sendiri, dijamin tidak akan menyesal sama sekali. Meski film ini dirasa agak terburu-buru pada saat eksekusi yang menurut kami bisa dibuat seperti lebih dramatis, namun kami akui bahwa mereka mempertimbangkan sisi cerita yang padat dan coba untuk dibungkus sehebat mungkin. Pengenalan dua tokoh Kamen Rider baru ini sungguh mengagumkan, keren, epic. Adegan perkelahian movie ini juga hebat, terdapat banyak adegan emosionalnya juga. Sebuah film yang dirilis pada tanggal 16 Agustus 2003 ini termasuk ke dalam jajaran film favorit versi Ekyo Media. Di nomor 5 ada Kamen Rider The First, sebuah movie Kamen Rider yang dirilis pada tanggal 5 November 2005. Film ini berdurasi kurang lebih 90 menitan, dengan fokus bahasan yang berkutat pada karakter Takeshi Hongo dan juga Katsuhiko Yano atau Hayato Ichimonji. Jadi Takeshi Hongo ini versi tribute yang diculik ke dalam organisasi teroris Shocker. Hongo di sana dipaksa untuk menjalani sebuah operasi rekonstruksi cyborg yang dinilai menyakitkan. Mereka mengubahnya menjadi makhluk humanoid. Tidak seperti dalam serial aslinya, ia tidak melarikan diri secara langsung. Ia bahkan menjadi salah satu dari prajurit mereka. Ia kemudian dijuluki sebagai Hoppa. Dia kemudian berhasil menjalankan misi-misi yang diperintahkan oleh organisasi tersebut Hingga akhirnya tiba di mana Honggo mengingat semua rasa dari jati diri kemanusiaannya Sebuah plot yang berbeda di mana ia dikemas dengan visual yang baik, tidak berlebihan, semua terkesan natural dan alamiah Ekyo Media merekomendasikan film tersebut Nomor 6, Kamen Rider The Next Ini adalah sebuah movie yang dirilis pada tanggal 27 Oktober 2007 Film ini disutradarai oleh Ryu Tatasaki dan ditulis oleh Toshiki Inoue. Film ini merupakan sequel dari film Kamen Rider The First yang merupakan adaptasi film dari serial Kamen Rider yang asli. Sebagian besar dari alur film ini bergenre horror, tidak seperti The First yang sebagian besarnya adalah action science fiction. Sebagian besar tujuan gaya film ini berdasarkan upaya untuk memanfaatkan kesuksesan besar dari film seperti Juon dan juga serial film Ringu. Aktor Kazuki Kato yang sebelumnya memerankan peran sebagai Daisuke Kazama atau Kamen Rider Drake dalam serial film Kabuto. Di sini ia berperan sebagai Shiro Kazami atau Kamen Rider Fitri. Dan film ini lebih ditujukan untuk penonton dewasa, bijaklah dalam menonton. Kalau mau menonton film ini sesudah berbuka juga terserah gimana kalian ya. Hanya saran dari kami saja. Dan di nomor 7 ada Kamen Rider Kabuto God's Speed Love. Sebuah movie dari dunia Kamen Rider Kabuto yang dirilis pada tanggal 5 Agustus 2006. 
Film ini terjadi dan berlatarkan di dalam dunia alternatif Kabuto di mana alur ceritanya dapat dianggap sebagai prequel dari peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam serial TV Kabuto. Tujuh tahun setelah kejadian penghantaman meteor menuju bumi, Zack berencana untuk menggunakan komet demi keperluan mereka. Namun salahnya mereka tidaklah menyadari bahwa rencananya tersebut akan menyebabkan meteor itu jatuh menimpa bumi yang katanya cukup untuk menghancurkan dunia tercinta ini. Sebuah intrik alternatif di mana Zack telah mengendalikan populasi dunia. Hal yang menarik terjadi ketika mayoritas dari Kamen Rider lebih so dan bertindak sebagai wakil penegak pemerintahan. Pengkhianatan, peperangan Rider, dan juga aksi heroik selalu menjadi bumbu tersendiri dari film ini. Sangat disayangkan apabila kalian tidak menontonnya. Di nomor 8 ada Kamen Rider X Super Sentai X Space Serif Super Hero Tizen Z yang dirilis pada tahun 2013. Sebuah tayangan super crossover, sebuah film seru yang menampilkan karakter waralaba Super Sentai dan Kamen Rider dengan penambahan karakter Uchu Keiji dari franchise Melo Heroes. Dan hal ini pada awalnya adalah pemicu bagi karakter Tokusatsu Ishinomori lainnya yang akan muncul di film-film setelahnya meskipun kenyataannya hanya versi Kyodain dan juga Inazuma yang kemudian nantinya muncul Sebelumnya menjelang acara superhero Tizen berlangsung, produser Shinichiro Shirakura mengatakan bahwa ia ingin menjadikan film jenis ini hadir sebagai gebrakan film di musim semi. Movie superhero Tizen Z ini dirilis versi DVD dan juga Blu-ray pada tanggal 11 Oktober 2013 lalu. Sebuah organisasi jahat baru yang kita kenal sebagai Space Shocker dipimpin oleh Space Ika Devil dan juga Space Spider-Man yang juga dibandel dengan menggunakan kekuatan sihir. Ia lalu mengancam bumi dengan menyebabkan fenomena-fenomena yang aneh. Space Sheriff Gavan Type-G dan juga Sharifan kemudian dikirim untuk mengeksekusi semua pengguna sihir di muka bumi ini sebagai respon terhadap ancaman dan juga mulai menyerang Kamen Rider Wizard kemudian dan juga Kamen Rider Beast pastinya. Sindikat kejahatan luar angkasa Madu yang pernah dikalahkan oleh Sharifan telah menyebabkan lebih banyak kekacauan di dunia ini. Untuk cerita lengkapnya silahkan kalian tonton saja sendiri. Di nomor 9 ada Kamen Rider Gaim Great Soccer Battle Golden Freight Cup. Ini adalah film musim panas dari Kamen Rider Gaim. Film ini dulu dirilis di bioskop Jepang pada tanggal 19 Juli 2014. Movie ini kemudian dirilis ke dalam bentuk DVD dan juga Blu-ray pada tanggal 7 November 2014. Suatu hari Gaim lalu dibawa ke dalam versi baru dari Zawame City di mana tim sepak bola hadir dan juga bertujuan untuk memenangkan piala All Rider. Hadiahnya adalah buah emas. Pada saat itu, popularitas dari sepak bola sangatlah besar. Dia melihat banyak hal yang berbeda dari dunianya yang terjadi dengan begitu alami. Seperti halnya karakter Hase dan juga Yuya yang ditemukan masih hidup di dunia ini. Meskipun beragam pertanyaan terbesit mengenai hal ini, ada rahasia yang aneh tentang dunia-dunia tersebut. Seseorang bernama Kogane lalu mulai melancarkan serangan demi serangannya dalam rangka menghidupkan kembali Golden Lock Seed. Kehadiran lapis dalam movie ini juga memberikan warna tersendiri Gaim lalu bertarung melawan sekelompok invest di Zawami City yang sekarang ditumbuhi oleh Flora Helheim saja dan di sana dia bertemu dengan seorang bocah lelaki yang bertanya kepadanya tentang sepak bola Kota lalu menjawabnya dengan membeberkan kolerasi antara bola dan juga semangat berkehidupan Penempatan alur film dan juga serial TV yang sangat berpengaruh pada latar di sini diatur tepat setelah Kota mendengarkan sebuah metode dari Ryoma Sengoku yang dapat memasuki gerbang menara Yegedrasil melalui pintu belakang Kota yang sekarang berada di dunia sepak bola ini menjalani kehidupan dan juga petualangan yang seru untuk kita tonton. Di nomor 10 ada Kamen Rider Build New World, Kamen Rider Greece, film yang resmi dirilis pada tanggal 6 September 2019 lalu, berfokus pada karakter Kazumi Sawatari. Saat ia menghadapi organisasi teroris yang mengancam untuk menaklukkan dunia, mereka ingin mengambil alih dunia secara keseluruhan. Simon Marcus memimpin organisasi teroris bernama Donfall, dalam upayanya guna menaklukkan dunia dengan bantuan ilmuwan gila Keiji Uraga Mereka kemudian menyerang para Kamen Rider dengan kekuatan yang sangat luar biasa Mereka kemudian menculik Misora Isurugi Kazumi Sawatari adalah satu-satunya karakter di sini yang diyakini cukup kuat untuk melawan Donfo Sento lalu menciptakan sebuah item baru untuk Kazumi Sebuah item kekuatan yang mencakup jiwa Hokuto Sangan Barasu Tetapi harus dengan mengorbankan nyawa mereka Keputusan akhir harus diambil di kantor pemerintahan pusat, Himuro Taizan dan juga Gentoku lalu bertemu dengan Simon Marcus guna membahas langkah-langkah keamanan jika insiden mirip Kilbas terjadi kembali di kemudian hari. Gentoku lalu membawa Marcus ke lab, tempat di mana ia dan juga Shinobu Katsuragi mempersembahkan Birudo Driver terbaru 
yang dibuat dari ingatannya Shinobu di dunia sebelumnya. Mereka kemudian disergap oleh Donvo yang didukung oleh para guardian yang telah diretas. Kiji Uraga kemudian memperkenalkan dirinya sebagai pemimpin utama dari Donvo. Kami pribadi sangat menyukai jalannya cerita ini. Ada perselisihan, ada amarah, ada cinta dan kasih sayang yang berpadu rapi di sini. Silakan untuk menontonnya. Sebetulnya masih banyak movie-movie bagus seperti Kamen Rider Zero One Reiwa The First Generation. Ada Black Hari to Onigashima, ada movie Kamen Rider Double, dan masih banyak lagi. Tapi di list ini adalah 10 terbaik movie menurut kami yang bisa kalian download di internet. Mungkin cukup segitu saja video untuk kali ini. Terima kasih telah menonton, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.